Herzlich willkommen zum Digitalgipfel 2019 in Dortmund. Bitte begrüßen Sie die Moderatorin des heutigen Tages im Forum A, Lea Steinacker. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen beim Digitalgipfel der Bundesregierung 2019 hier in Dortmund. Der Digitalgipfel ist auch eine Plattform. Es ist nämlich die zentrale Plattform, auf der die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Gesellschaft den digitalen Wandel gemeinsam gestalten können. Und in diesem Jahr soll es auch um Plattformen gehen, aber nicht nur in diesem metaphorischen Sinne, Plattformen als Orte des Zusammenkommens und Zusammenwirkens, sondern um die digitalen Plattformen, um die Plattformökonomie, die Suchmaschinen, die Bewertungsportale, die sozialen Netzwerke, die Kommunikationsdienste, die industriellen IoT-Plattformen, all die, die in den letzten 10 bis 20 Jahren den Markt komplett verändert haben, den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern weltweit komplett verändert haben. Sieben der zehn wertvollsten Unternehmen weltweit sind digitale Plattformen. Und doch kommt noch keines dieser Unternehmen aus Deutschland oder aus Europa. Aber diese Plattformen haben komplett neue Geschäftsmodelle geschaffen. Sie haben aber auch komplett neue Machtdynamiken geschaffen. Und genau die wollen wir uns heute anschauen. Der Digitalgipfel 2019 widmet sich dieser Plattform. Ökonomie. Wir möchten die Fragen stellen nach der strategischen Bedeutung von digitalen Plattformen. Wir möchten uns die verschiedenen Geschäftsmodelle anschauen, die Fragen der Regulatorik, der Rahmenbedingungen und natürlich auch der ganz praktischen Umsetzung. Was bedeutet es eigentlich? Wo sind die Chancen und die Herausforderungen für eine souveräne Dateninfrastruktur für Deutschland und für Europa? Das wollen wir hier live auf der Bühne tun, einmal hier in Forum A. Aber wir haben auch ganz viel Auswahl für Sie. Es gibt nämlich auch noch das Forum B, was wir zwischenzeitlich auch parallel bespielen. Wir haben das Angebot, Sie haben dann die fantastische Qual der thematischen Wahl. Wenn Sie hier in Forum A sind, dann haben Sie schon wieder die Wahl. Es gibt nämlich drei Möglichkeiten, dem Gesagten hier auf der Bühne zu lauschen. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Kopfhörer dabei, die Sie gestern oder heute Morgen bekommen haben. Auf Kanal 1 können Sie immer den Originalton auf der Bühne hören. Kanal 2 ist eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische und Kanal 3 aus dem Englischen ins Deutsche. Und wenn Sie dieses Programm, was zwischenzeitlich parallel stattfinden wird, sich noch mal zu Gemüte fügen möchten, dann gibt es das einmal auf den Digitaltafeln hier im Raum, in der Halle, aber auch als App. Wir haben eine offizielle Digitalgipfel-App im Store oder auch im Desktop unter digital-gipfel.platz mit Doppel Z. Net. Und wenn Sie das nicht nur live hier mit uns diskutieren möchten, sondern auch auf diesen digitalen Plattformen, nämlich in den sozialen Netzwerken, dann können Sie das tun und Sie finden die gesammelte Diskussion unter dem Hashtag DigitalGipfel19. Aber um etwas diskutieren zu können, brauchen wir auch erstmal ein wenig Inhalt, wir brauchen Input und wir sind jetzt hier in Dortmund und in Nordrhein-Westfalen und deshalb freuen wir uns ganz besonders auf den ersten Redner. Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet. Sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier, sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, sehr geehrte Frau Staatsministerin Beer, lieber Minister Andreas Pinkwart, lieber Achim Berg, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum Digitalgipfel 2019 hier in den Dortmunder Westfalenhallen. Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung mit dieser wichtigen Veranstaltung in diesem Jahr nach Dortmund und damit in die Metropole Ruhr gekommen ist. Fast alle Bundesminister werden im Laufe dieses Tages in unterschiedlichen thematischen Plattformen deutlich machen, 
wieso Digitalisierung heute mit unserem kompletten Leben zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Initiative, die das Bundeswirtschaftsministerium, der Bundeswirtschaftsminister hier angestoßen hat und dass sie in diesem Jahr nach Nordrhein-Westfalen kommen, ins Ruhrgebiet, nach Dortmund, in die Metropole Ruhr, ist, glaube ich, auch ein Zeichen des Anerkennens, des Wandels, der in dieser Region ständig stattfindet. Ende der 50er Jahre waren im Ruhrgebiet 500.000 Bergleute beschäftigt, die 1.200 Meter unter der Erde Kohle aus dem Boden holten und damit die wirtschaftliche Entwicklung in ganz Deutschland voranbrachten. Und es gab null Studierende, keine einzige Universität. Und erst in den 60er Jahren wurde dann die Ruhr-Universität, die Universität Dortmund, Duisburg und Essen gegründet. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute gibt es seit Ende 2018 keine Bergleute mehr, die Kohle fördern, weil die letzte Zeche geschlossen wurde. Aber es gibt 280.000 Studierende in dieser Region auf einem Raum von 40 bis 50 Kilometern, die dichteste Hochschullandschaft in ganz Europa. Und Dortmund, Metropole Ruhr und Digitalgipfel, das passt zusammen. Und die Stärke dieser Region liegt in der Verbindung mit der industriellen Produktion. Es gibt viele Orte in Deutschland, wo innovativ über Digitalisierung nachgedacht wird, wo es Plattform, Plattformen gibt, wo es äh, große Entwicklungen auch bei Start-ups gibt. Aber es gibt wenige Regionen, wo sie in direkter Nähe industrielle und wirtschaftliche Produktion haben. Und das ist, glaube ich, die Stärke, die wir auch als Landesregierung, Minister Pinkwart, ich, die vielen Kolleginnen und Kollegen, die wir nutzen wollen, um Nordrhein-Westfalen auch für digitale Plattformen und für die Digitalisierung zukunftsfest zu machen. Am Anfang dieser ganzen Industrialisierung im 19. Jahrhundert stand die Produktion großer Mengen gleichartiger Produkte. Von Henry Ford wird ja der berühmte Satz kolportiert, jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange die Farbe, die er will, schwarz ist. Das war das Denken der damaligen Zeit, Massenprodukte herstellen, aber die waren sehr einförmig. Und durch die Digitalisierung ist es jetzt möglich, individueller auch industriell zu produzieren, zigtausende Varianten beispielsweise eines Automobils ganz nach den jeweiligen Wünschen der Käufer herzustellen. Und das Gleiche gilt für Küchen, für Schuhe und für immer mehr Produkte. Durch die Digitalisierung wird die Produktion effizienter. Wir haben ganz unterschiedliche Beispiele in Nordrhein-Westfalen am Fraunhofer-Institut in Lemgo, circa 130 Kilometer von hier entfernt in Ostwestfalen, ist ein sogenannter Multisensorenkoffer entwickelt worden. Dieses Instrument ist besonders dafür gedacht, dass auch kleine und mittlere Firmen digital erfassen können, wie ihre Maschinen laufen. Und wenn mit der Fertigung irgendetwas nicht stimmt, dann bekommen die verantwortlichen Mitarbeiter das eben nicht nur in der Produktionshalle selbst mit, sondern online überall und können dann schon sehr früh reagieren. Wir haben viele Start-ups, eine Firma aus Gummersbach, die besonders leicht programmierbare Industrieroboter entwickelt, eine Firma aus Aachen, die Software für Produktplanung und optimalen Materialfluss anbietet. Und wir haben auch in einem Bereich, der oft vergessen wird, nämlich in der Landwirtschaft, mit Glas einen der größten Landmaschinenhersteller der ganzen Welt, der heute mit KI errechnen kann, wie viel Saatgut und Dünger für welchen Acker nötig wird. Wenn in diesen Wochen Fridays for Future uns mahnt, nachhaltiger zu werden, Klimaschutz im Blick zu halten, wird die Digitalisierung hier viele Möglichkeiten anbieten, wie wir das, was wir heute leben, effizienter auch in Zukunft können. Und ein Beispiel des Gesundheitswesens. Wir werden im Frühjahr 
ein virtuelles Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen starten. Das ist eine digitale Plattform, die fachärztliche Expertise bündelt und gerade in den ländlichen Räumen zugänglich machen soll. Das ist eine wichtige Aufgabe in dieser Frage. Wir wissen, wie Wahlen im Moment entschieden werden letzten Sonntag, wie viel Sorge und Ängste es bei vielen Menschen gibt, hier Stadt und Land zusammenzuhalten. Auch daran zu denken, dass die Hälfte der Deutschen noch im ländlichen Raum lebt. Wir übrigens da vor allem industrielle Produktion haben, die den Wohlstand erarbeitet, die aber häufig das Problem haben, dass der Facharzt nicht mehr da ist, der nicht mehr im ländlichen Raum, sondern in der Stadt lebt. Diesen gesellschaftlichen Gegensatz zu überwinden, zu helfen, kann ebenfalls durch Digitalisierung vorangehen. Wir haben für Nordrhein-Westfalen die Gewerbeanmeldung inzwischen digital eingeführt. Seit Mitte 2018 können Unternehmen sich digital anmelden und ab April können sie sogar ihre Rechnungen mit, dem, mit der öffentlichen Hand äh, elektronisch bei öffentlichen Auftraggebern einreichen. Die öffentliche Verwaltung umzustellen, ist eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. In einem Unternehmen sagt die Führung, wir werden uns jetzt umstellen und dann wird das gemacht. In einer öffentlichen Verwaltung begegnen sie Widerständen ohne Ende. Wir haben uns jetzt, Professor Pinkwart und ich, vorgenommen, den Zeitpunkt 2031, den man bisher als Maßgabe vorgenommen hatte, um die Verwaltung zur Digitalisierung vorzuziehen auf 2025. Sie glauben gar nicht, welche Aufstände es da gibt. Das ist rechtlich nicht möglich. Das ist faktisch nicht möglich. Ich bin nur sicher, wenn das ganze Leben digitalisiert wird und nur in dem Moment, wo Sie auf die öffentliche Verwaltung treffen, Sie noch einen Bon ziehen müssen und sich irgendwo anstellen müssen, wenn uns das nicht auch gelingt, wird das das Vertrauen in den Staat und in die Demokratie zerstören, wenn der Staat langsamer ist als alle die, die sich im sonstigen Leben bewegen. Und deshalb liegen... Deshalb liegen da große Aufgaben vor uns, die nicht nur technische Aufgaben sind, nicht nur technologische Aufgaben, sondern auch Fragen, wie hält eine Gesellschaft zusammen und wer ist in dieser Gesellschaft in der Lage, diese Schritte mitzugehen. Und deshalb sind ein paar Dinge besonders wichtig. Die erste, die banalste, wird immer wieder erwähnt, da müssten wir längst besser sein, nämlich bei der Geschwindigkeit der Netze. Wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt 70 Prozent der Haushalte ausgestattet mit mindestens 400 Megabits pro Sekunde. Aber das reicht nicht. Schon bald bis 2022 sollen es 75 Prozent sein. Der ländliche Raum, den ich eben ja beschrieben habe, wo oft die weltmarktführenden Unternehmen sitzen, wo sie Vollbeschäftigung haben, hat die langsamsten Netze. Und deshalb muss dieses Land mehr Tempo machen und jetzt in die Netze investieren. Das zweite Thema ist die Sicherheit. 20 Kilometer von hier entfernt, in Bochum, wird das neue Max-Planck-Institut für Cybersicherheit angesiedelt werden. Es gibt dort bereits jetzt das horst görz institut für IT-Sicherheit. Und ich glaube, diese Sicherheitsfrage trägt ebenfalls dazu bei, Grundvertrauen in diesen so beschleunigten, sich dramatisch entwickelnden Prozess zu garantieren. Wir haben 30 Hochschulinstitute und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen inzwischen auf diesem Gebiet. Rund 400 Unternehmen der IT-Sicherheitsbranche gibt es in Nordrhein-Westfalen und wir wollen das als einen Schwerpunkt, als ein Cluster auch gerade in dieser Region profilieren. Das dritte ist die große Frage der Finanzierung. Digitalisierung wird entscheidend durch Start-ups vorangetrieben, aber dazu müssen Start-ups auch wachsen können, auch mit Krediten über sehr große Millionenbeträge. Und wenn man sich das weltweit anschaut, das wissen Sie alle, sind wir weit hinter den Vereinigten Staaten noch zurück. Hier muss Europa besser werden. Und das vierte, 
ja, wir brauchen hier mehr Europa. Wir brauchen Plattformen, digitale Plattformen, made in Europe. Der Bundeswirtschaftsminister hat hier neue Gedanken jetzt angestoßen. Der Aachener Vertrag hat zwischen Deutschland und Frankreich auch im Hinblick auf die künstliche Intelligenz viele gemeinsame Projekte benannt. Und das ist der große Vorteil, dass dieser alte historische Vertrag von Adenauer de Gaulle 1963 jetzt im Jahr 2019 aktualisiert wurde und beide Länder sagen, wir wollen unsere Kompetenzen, unsere Kraft, unsere Energie, unsere, unsere finanziellen Mittel bündeln, um Europa hier handlungsfähig zu machen. Und deshalb ist es gut, dass die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auch einen Schwerpunkt genau auf dieses Vorhaben setzt. Und die Kommissarin wird uns ja heute noch, glaube ich, hier besuchen. Ich denke, dass wir nur bestehen können, nicht wenn 27 Nationalstaaten jeder sein eigenes Recht setzt, sondern wenn wir einen großen Binnenmarkt auch für das Digitale in Europa schaffen. Und das Fünfte und Letzte, was ich erwähnen will, ist diese Frage der Akzeptanz und auch der gesellschaftlichen Veränderungen, die sich mit der Digitalisierung ergeben. Armin Nasehi, der Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat das Buch Muster geschrieben, das im Moment bei den Sachbüchern auf Platz 1 in Deutschland liegt, in denen er historische Muster gesellschaftlichen Verhaltens überträgt in die Digitalisierung und das mit einem Chancenblick macht. Nicht mit einem Skepsisblick, sondern mit einem Chancenblick, aber in dem er beschreibt, was sich auch im menschlichen Miteinander verändern kann durch Digitalisierung. Und dass wir auch das im Blick haben, nicht nur über die Technik sprechen, sondern auch über diese gesellschaftlichen Fragen sprechen, das haben wir uns hier auch vorgenommen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ein Institut errichten, das Digitalisierungsforschung mit den ethischen und gesellschaftlichen Konsequenzen in den Blick nimmt. Das soll 2021 starten. Und ich glaube, so wird dann auch die Akzeptanz der Menschen noch weiter steigen, wenn wir auch hierzu Antworten geben können. Unser Wohlstand, unsere Wettbewerbsfähigkeit, die Arbeitsplätze, die Lebensqualität, das alles hängt davon ab, wie wir das Potenzial der Digitalisierung nutzen. Deshalb freue ich mich, dass intensiv seit gestern und heute bei diesem Digitalgipfel der Bundesregierung nachgedacht wird. Ich sage noch einmal herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen und gute Beratungen hier in den Westfalenhallen.